नमस्कार नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो जरा टेक्निकल प्रॉब्लेम मुळे व्हिडिओ बंद पडत आहे तर एकदा परत या या सेशनला तुम्ही चालू करा याच्यानुसार आपण व्हिडिओ पुढे कंटिन्यू करणार आहोत तर प्लीज ह्या परत एकदा रिफ्रेश करा तुम्हाला ते नवीन लिंक चालू होणार आहे तर तिच्याकडे तुम्ही बघा तर दिलगिरी व्यक्त करतोय कि अतिशय प्रामाणिकपणे व्हिडिओ बनत आहे पण काय माहित तर कनेक्टिव्हिटीचा इश्यूचा किंवा नेटवर्कचा प्रॉब्लेम येतोय त्याच्यामुळे थोडं क्षमस्व तुम्हाला परत एकदा आपल्याला कंटिन्यू करायचं आहे परत एकदा आपल्याला कंटिन्यू करायचं आहे तुम्हाला सगळ्याला दिसतोय का दिसतंय का आता ऐकू येत असेल तर मला कमेंट्स करा म्हणजे आपण सुरुवात करूया पुढच्या लेक्चरला कुणी लाईव्ह आलाय दिसतंय कोणाला नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो थोडं टेक्निकल प्रॉब्लेम किंवा आपण नेटचा प्रॉब्लेम म्हणू शकतो त्याच्यानुसार थोडा व्हिडिओ बंद पडतोय मला पण काही आयडिया नाही त्याच्याबद्दल तुम्हाला सॉरी तर आपण सुरुवात करूया आजच्या लेक्चरला तर आपल्याला काय बघायचं होतं मुख्य खोरे आणि उपखोरे याच्यात फरक काय असतो तर आपण गोदावरी नदीचं नदी प्रणालीमधले खोरे आणि उपखोरे बघणार आहोत आता गोदावरी नदी म्हणजे काय असते मेन नदी असते तर मुख्य नदीच्या खोऱ्याला काय म्हणतात मुख्य खोरे आणि तिथे जे समजा उपनद्या असतात समजा मांजर नदी आहे पैनगंगा आहे वैनगंगा आहे किंवा पूर्ण बाकीच्या ज्या नद्या आहेत सात उपखोरे तर त्यांना काय म्हणतात उपखोरे आणि त्या त्या उपखोऱ्यामधल्या त्या त्या नद्या त्यांच्या मुख्य नद्या असतात म्हणजे कसं एक्झाम्पल घ्या की मांजरा नदी गोदावरी नदीची जरी उपनदी असली तरी पण मांजरा नदी तिच्या क्षेत्रामध्ये ती मुख्य नदी मानली जाते त्याच्यामुळे तिला काय म्हणतात उपखोरे म्हणजे उपखोऱ्यामध्ये ती नदी मुख्य असते म्हणजे आता ह्याला थोडं कन्फ्युज होत असेल तर तुम्हाला एक सोप्या गोष्टीनुसार मी तुम्हाला माहिती आहे आपल्याला कोणत्याच गोष्टीचा टेन्शन नाही घ्यायचं हाच खेळत अभ्यास करायचा आहे त्यामुळे तुम्हाला मी हे सोप्या पद्धतीने सांगतो ह्याला कसं लक्षात ठेवायचं आता एक एक्झाम्पल घ्या गोदावरी गोदावरी नदीची नदी प्रणाली आहे ना तिला काय करा असं समजा की एक शाळा आहे समजतंय तुम्हाला गोदावरी नदीची प्रणाली म्हणजे काय एक शाळा आहे आता शाळेमध्ये माहिती आहे तुम्हाला शाळेत सगळ्यात मेन कोण असत आहे मुख्याध्यापिका तर गोदावरी नदी काय असणार आहे ह्याच्यामध्ये मुख्याध्यापिका असणार आहे आता गोदावरी नदी काय आहे मुख्याध्यापिका आता मुख्याध्यापिकेच्या खाली काय काय असतात बाकीच्या मॅडम असतात म्हणजे कोणत्या विज्ञान शाखेचे मॅडम आहेत गणित शाखेचे मॅडम आहेत किंवा अजून दुसऱ्या इतिहास भूगोल ह्या अशा काय असतात दुसऱ्या मॅडम त्यांच्या हाताखाली असतात म्हणजे मेन मेन मॅडम कोण असणार आहेत गोदावरी मॅडम त्याच्या खाली कोणत्या मॅडम असणार आहेत गणिताचे मॅडम किंवा विज्ञानाचे मॅडम तर आता हे तुम्ही याच्यानुसार बघा याच्यानुसार तुम्हाला दिसत असेल की गोदावरी नदीचं हे खोर आहे गोदावरी नदीचं त्याच्यामध्ये काय मांजर नदी आणि पैनगंगा नदी ही तिच्या काय आहेत उपखोरे आहेत आता मांजर नदीचं उपनदी कोणती आहे लेंडी नदी तेरणा नदी तर पैनगंगा नदीची उपनदी कोणत्या वाघाडी नदी आणि कुणी नदी आणि सगळ्यात महत्वाचं आता याच्याकडे लक्ष द्या की मांजरा नदीची उपनदी कोणती आहे लेंडी नदी तर लेंडी नदी ही मांजरा नदीची उपनदी आहे ती गोदावरी नदीची उपनदी नाही ती आपण असं म्हणू शकतो ती खोऱ्यामध्ये गोदावरी खोऱ्यामध्ये मांजरा नदीची नदी लेंडी नदी आहे पण लेंडी नदी डायरेक्टली गोदावरीला कुठेच कनेक्ट होत नाही त्याच्यामुळे लेंडी नदी गोदावरीची उपनदी नाही हे तुम्हाला पुस्तकात कोणत्याच दिसणार नाही हे गोष्ट तुम्ही लक्षात ठेवा की गोदावरी नदीची लेंडी नदी किंवा कोणत्या पण नद्या असतील त्याच्या समजा मांजरा मी एक्झाम्पल सांगतोय लेंडी नदी किंवा मन्यार नदी ही मांजराची उपनदी आहे तर मांजरा नदी गोदावरीची उपनदी आहे असं कन्फ्युज होऊ नका की डायरेक्ट गोदावरी नदीची लेंडी नदी ही उप नदी आहे तर असं कधीच नसतं गो लेंडी नदी ही मांजरा नदीची उपनदी आहे मांजरा नदी परत गोदावरीची उपनदी आहे त्याच्यामुळे हे लक्षात ठेवण्यासाठी मी तुम्हाला ही ट्रिक्स बनवली आहे तर आता बघा आतापर्यंत आपण बघितलं होतं की गोदावरी कोण होती मुख्याध्यापिका होती आता समजा गोदावरीची उपनद्या कोणत्या कोणत्या आहेत मांजरा नदी आणि पैनगंगा नदी आता मांजरा नदी असं समजा की गणित मांजरा नदी आहे त्या गणित शाखेच्या मॅडम आहेत कोण आहेत गणित शाखेच्या आणि पैनगंगा मॅडम कोणत्या विज्ञान शाखेच्या मॅडम आहेत तर एक्झाम्पल घ्या आता सगळ्यात मोठं कोण असणार आहे गोदावरी मॅडम गोदावरी मॅडमच्या हाताखाली कोणत्या कोणत्या मांजरा मॅ मांजरा मॅडम आणि 
पैनगंगा मॅडम आता पैनगंगा मॅडम आणि मांजरा मॅडमच्या खाली म्हणजे आता समजा माहिती तुम्हाला गणित गणित शाखेमध्ये परत बीज गणित येतं भूमित येतं म्हणजे अजून बीज गणित भूमित कुणाच्या गणिताच्या अंडर आहे म्हणजे काय होणार आहे बीज गणिताचे मॅडम आणि भूमितेचे मॅडम तर बीज गणिताचे मॅडम कोण असणार आहेत लिंडी मॅडम आणि भूमितेचे मॅडम कोण असणार आहेत तेरना मॅडम म्हणजे आणि परत तुम्ही विज्ञान शाखेचे मॅडम पैनगंगा मॅडम आहेत तर त्या त्या त्यांच्या हाताखाली कोण काम करणार आहेत रसायनशास्त्र आणि भौतिकशास्त्राच्या मॅडम तर वाघाडी मॅडम आणि खुनी मॅडम ह्या कोणाच्या अंडर काम करणार आहेत पैनगंगा मॅडमच्या मला सांगायचं हेच आहे की डोळ्या पुढे असं लक्षात घ्या की एक शाळा आहे शाळामध्ये गोदावरी मॅडम आहेत गोदावरी मॅडमच्या खाली मांजरा मॅडम आहेत मांजरा मॅडमच्या खाली लेंडी मॅडम आणि वाघाडी मॅडम आहेत म्हणजे याचा अर्थ असा होतो की वाघाडी मॅडम किंवा लेंडी मॅडम डायरेक्ट गोदावरीला एखादा प्रश्न आला की गोदावरी मॅडमला डायरेक्ट प्रश्न विचारतील का नाही त्याआधी काय करणार त्यांच्या वरच्या मॅडमला आधी विचारणार की मांजरा मॅडमला मांजरा मॅडम प्रश्न प्रॉब्लेम आला काय काय करायचं मग मांजरा मॅडम गोदावरी मॅडमला विचारणार की मॅडम असं असं म्हणजे ही एक चैन आहे तर त्याच्यामुळे तुम्हाला ह्याच्यावर नुसार लक्षात येईल की मुख्य खोरे मुख्य खोऱ्यातली मुख्य नदी तिच्या खाली उपखोरे उपखोऱ्यातली मुख्य नदी आणि उपखोऱ्याच्या खाली काय असतात त्यांच्या उपनद्या असतात तर असं पूर्ण हे नदी प्रणाली असते तर याच्यानुसार तुम्हाला एक यावेळेस तुम्हाला नक्कीच प्रश्न पडणार आहे की ही अशा नद्या कुणाची उपनद्या आहे त्यावेळेस तुम्ही कन्फ्युज होऊ नका तुम्हाला कोणत्या पुस्तकात वाचायला नसेल भेटलं तरी आपल्या पुस्तकात मी टाकलेलं आहे डिटेलमध्ये की हे नदी प्रणाली कशी वाचायची तर आपण पुढच्या ट्रिक्स कडे वळणार आहोत तर विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला जर अजून खोऱ्या उपखोऱ्यामध्ये जास्त जर डिटेल पाहिजे असेल तर तुम्हाला मला कमेंट करा म्हणजे मी त्याला अजून जास्त जास्त माहिती सांगतो तुम्हाला विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला मी प्रश्न विचारला होता अगोदर की लेंडी नदी ही कुणाची उपनदी आहे आणि पंचगंगा ही नदी कोणत्या कोणत्या पाच नद्यापासून बनलेली आहे तर मला या दोन प्रश्नाची उत्तर तुम्ही दिलेले आहेत की नाही मी चेक करतो पण तुम्हाला जर माहीत नसतील तर ते मला माहीत नाही असं सांगा किंवा एक्सप्लेन करा आपण याच्या ट्रिक्स पण बघणार आहोत तर तुम्ही मला याच्या उत्तरं द्या उत्तरानुसार उत्तर जर नसेल येत तरी तुम्ही व्हिडिओ बघत राहा त्याचे मी तुम्हाला ट्रिक्स सांगणार आहे एकदम मजेशीर स्वरूपात तुम्हाला नद्या कशा पाठवायच्या ते सांगणार आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो आपलं आज लेक्चर पुढे कंटिन्यू कर करण्याच्या वेळेस गोदावरी नदीची आपल्याला उपनदी मांजरा नदी आहे त्या मांजरा नदी बद्दल आपल्याला थोडी माहिती जाणून घ्यायची आता मांजरा नदीच्या उपनद्या आज आपल्याला पाठ कशा करायच्या तुम्हाला ते सांगतो तर आता तर तुम्हाला माहित आहे का मांजरा नदीच्या उपनद्या कोणत्या आहेत तर आज अगोदर तुम्हाला मी मांजरा नदीच्या उपनद्या दाखवतो त्यानुसार आपण त्याची ट्रिक्स बघूया तर मांजरा नदीच्या खोऱ्या उजव्या किनारे मिळणाऱ्या उपनद्या कोणत्या आहेत तावरजा गिरना तेरना ह्या तीन नद्या मांजरा नदीच्या उपनद्या आहेत त्या उजव्या किनारे मिळतात नंतर मांजरा नदीला डाव्या किनाऱ्याने मिळणाऱ्या नद्या कोणत्या आहेत तर लेंडी आणि मन्याड ह्या दोन नद्या आहेत त्या डाव्या किनाऱ्याने मिळतात तर आपल्याला हे आता गोष्टी लक्षात कशा ठेवायच्या म्हणजे परीक्षेत तुम्हाला जर विचारलं गिरणा ही नदी कुणाची उपनदी तुम्हाला पटकिन म्हणजे डोळे झाकून सांगतायला पाहिजे की मांजरा नदीची उपनदी किंवा जर असा प्रश्न पडला असा प्रश्न आला की लेंडी ही नदी कुणाची उपनदी तुम्हाला डोळे झाकून सांगता यायला पाहिजे की ही मांजरा नदीची उपनदी आता हे कसं होतं म्हणजे आपल्याला पाठ नाही करायचंय आता ह्या गोष्टी लक्षात कशा ठेवायच्या तर ते तुम्हाला मी सांगतो आता एक एक्झाम्पल घ्या आपल्याला दुसरं काही टेन्शन घेऊ नका फक्त आपल्या लक्षात घ्यायचंय की मांजरा नदीच्या उपनद्या पाठ करायच्या तुम्ही टेन्शन घेऊ नका तुम्हाला सगळ्या गोष्टी मी क्लिअर करून देतो आता मांजरा नदी म्हणताना काय वाटतंय तुम्हाला आता एक डोळ्यातल्या तोंडातल्या तोंडात म्हणा मांजरा नदी मांजरा 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 म्हणता आणि मांजर वाटतंय सोपी गोष्ट आहे म्हणजे आपल्याला काही असं डोकं लावायची गरज नाही मांजरा नदी म्हणजे काय तर एक मांजर आहे तर काय मांजरा नदी म्हणजे एक मांजर आहे तर आता त्याच्या आपल्याला उपनद्या पाठ करायच्या आता एक एक्झाम्पल घ्या की मांजर मांजर म्हणताना मांजराचे आपल्याला गुणधर्म माहीत असतात तर एक एक्झाम्पल घ्या की मी दिसतोय सगळ्यांना मला कमेंट करा मी व्यवस्थित दिसत असेल तर सांगा त्याच्यानुसार आपण बघूया की मांजरा नदीच्या उपनद्या कशा पाठ करायच्या तर मांजरा मांजरा म्हणताना काय वाटतंय आपल्याला मांजर वाटतंय तर एक एक्झाम्पल डोळ्यापुढे काय करा एक मांजर आणा तर मांजर आणल्यानंतर तुम्हाला काय वाटेल की मांजर आता समजा की एक्झाम्पल घ्या माझ्या हातात मांजर आहे मांजर म्हणजेच काय मांजर नदी तर माझ्या हातात काय आहे मांजर आहे आता मांजर समजा असं वर आहे बरोबर आता हे जमीन आता पाणी समजा खाली आणि वर मांजर आपण असं पाण्यात टाकतोय किती वरून जर मांजर पाण्यात टाकलं तर काय होईल 
तुम्हाला माहितीये मांजर वरून जरी पडलं तरी त्याला काय होते पोहता येते आणि पोहता पण आल्यानंतर तुम्हाला अजून एक गोष्ट माहितीये मांजर किती वरून पडलं तरी त्याला लागत नाही तर ते काय म्हणत आहे तर ह्याच्यानुसार आपल्या ट्रिक्स कसे होते बघा तर मांजर काय म्हणते मला किती वरून टाका म्हणजे तेरना वर गिरना शिकली आहे तेरना म्हणजे काय पोहणं तेरना म्हणजे काय पोहणं आणि गिरना म्हणजे पडणं म्हणजे तुम्ही मला किती उंचावून टाका तरी मला काय होणार आहे लागणार नाहीये आणि मी पोहू पण शकतो म्हणजे मांजराचा गुणधर्म काय तेरना म्हणजेच पोहणे गिरना म्हणजे पडणे आणि ते वर ते वर जा म्हणजे किती पण वरून टाका मला पडलं तरी मला लागणार नाही आता एक एक्झाम्पल घ्या तर ट्रिक्सचा उपयोग कसा होतो आता एक एक्झाम्पल घ्या की परीक्षेत तुम्हाला विचारलं की गिरना ही नदी कुणाची उपनदी अरे गिरना म्हणल्यानंतर तुम्हाला लगेच पुढे जर पर्यायात आलं की मांजरा अरे हा गिरना म्हणजे काय खाली पडणं आता खाली कोण पडत होतं मांजर पडत होते मांजर म्हणजे काय होती मांजर नदी होती म्हणजे गिरना आता समजा तेरना तेरना म्हणजे काय पोहणे तुम्हाला डोळ्यापुढे लगेच वाटेल की अरे मांजर पोहत होती म्हणजे मांजरा नदी ची उपनदी कोणती होती गिरना नदी आणि किती आता ते वर जा असा प्रश्न विचारला ते वर जा ही नदी कुणाची उपनदी तर ते वर जा म्हणजे काय वर जा किती पण वर जा खाली पडलं कोण पडत होतं मांजर म्हणजेच काय मांजर नदी तर अशानुसार जर तुम्हाला लक्षात ठेवायचं म्हणलं तर एकदम सोप्या सोप पद्धतीने म्हणजे एक एक्झाम्पल घ्या की तुम्ही जाऊन घरी जाऊन जर आईला जरी उपनदी सांगितला की अगं आई मांजर नदीच्या उपनदी काय माहिती का गिरना तेरना आणि ते वर जा आणि मांजर नदी म्हणजे काय एक मांजर आहे आणि मांजर म्हणजेच काय असते तर ते जरी पाण्यात जरी पडलं त्याला तेरना म्हणजे पोहता येते आणि गिरना म्हणजे त्याला कुठून पण पडलं तरी पडता येते त्याला लागत नाही आणि किती पण वरून टाकलं तरी पडलं तरी लागत नाही तर मांजर नदीच्या उपनदी आईला म्हणून अरे बरोबर आहे तेरना म्हणजे पोहणे मांजर पोहत आहे गिरना किती पण वरून पडून दे पडलं तरी गिरून दे आणि ते वर जा वरून पडून दे म्हणजे मांजर नदीच्या उपनद्या ह्या पाठ झाल्या आता ह्या झाल्या कोणत्या किनाऱ्याने उजव्या किनाऱ्याने आपल्याला बघितलं की मांजर नदीच्या उजव्या किनाऱ्याने ह्या नद्या पाठ झाल्या आता आपल्याला कोणत्या कोणत्या किनाऱ्याने पाठ करायच्या डाव्या किनाऱ्याने आता डाव्या किनाऱ्याने कोणत्या कोणत्या नद्या लेंडी नदी आणि मन्याड नदी अजून एक एक सांग लेंडी नदी आणि मन्याड नदी आता एक एक्झाम्पल घ्या आपल्याला लेंडी नदी लेंडी म्हणताना काय वाटतंय तुम्हाला माहितीये मांजर काय टाकत असतंय लेंडी टाकते कोणतं पण प्राणी माहितीये तुम्हाला लेंडी टाकतोय आता याच्यानुसार कळण की लेंडी नदीचा उपनदी लेंडी कुणाची उपनदी आहे मांजराची आता प्रश्न पडला परीक्षेत होता वीस वर्षानंतर असं एक्झाम्पल घ्या की वीस वर्षानंतर तुम्हाला प्रश्न पडला की लेंडी नदी कुणाची उपनदी तर तुम्हाला लगेच सांगता येईल आज मांजर लेंडी टाकत असते तर म्हणजे लेंडी नदी कुणाची उपनदी मांजरा नदीची म्हणजे आता तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात घ्या की तुम्हाला पाठ करायची गरज लागते किंवा रट्टा मारायची गरज लागते का की तेरणा नदी कुणाची आहे गिरणा नदी कुणाची आहे लेंडी नदी कुणाची आहे तर हे लगेच तुम्हाला समजेन की अरे मांजरा नदीचे उपनदी आहेत कारण मांजर हे गोष्ट गोष्टी करत होतं आणि मन्याड तर मन्याड म्हणताना काय वाटतं तुम्हाला याड मला याड मन्याड म्हणताना काय होतं मला याड आणि असं एक्झाम्पल घ्या की मांजराने काय केलं घरामध्ये खूप लँडे टाकलेत तर गोदावरी काकू आता गोदावरी कुणाची गोदावरीची उपनदी कोण आहे मांजरा तर गोदावरी काकू काय म्हणतात मला पार ह्या मांजराने याड लावून टाकले लय सगळीकडे लेंडे टाकते तर अशा स्वरूपात आता मन्याड म्हणताना काय वाटत आहे याड लावणं आणि याड लावलं कोण याड लावत आहे मांजर याड लावत आहे म्हणजे मांजरा नदीच्या आता उपनद्या कोणत्या कोणत्या झाल्या लेंडी नदी आणि मन्याड नदी लेंडी टाकल्यामुळं मला याड लागलं तर ह्या कोणत्या किनाऱ्याने होत्या डाव्या किनाऱ्याने डाव्या किनाऱ्यांच्या बघितल्या उजव्या किनाऱ्याच्या उपनद्या बघितल्या आता एक एक्झाम्पल घ्या की मांजर नदीच्या तुम्हाला नद्या पाठ करायला लागतील का कधी आता ट्रिक्स कशी वाटली ते मला कमेंट्स मध्ये सांगा म्हणजे आपल्याला पुढच्या ट्रिक्स कडे वळायचंय आपल्याला पुढची ट्रिक्स पाठ करायची आहे तापी नदीची आता तापी नदीच्या आपण काल बघितल्या तापी नदीच्या आपण काल डाव्या किनाऱ्याने उपनद्या पाहिल्या होत्या आज आपल्याला उजव्या किनाऱ्याने मिळणाऱ्या उपनद्या बघायच्या आहेत तर ह्या नऊ उपनद्या तुम्हाला दिसत आहेत का ते सांगा त्या लिहून घ्या ह्या नद्या तुम्हाला बाकी कोणत्या पुस्तकात जास्त करून दिसणार नाहीत नऊच्या नऊ नद्या त्यामुळे तुम्ही ह्या स्क्रीनशॉट किंवा नद्या लिहून घ्या त्याच्यानंतर तुम्हाला त्या पाठ कशा करायचे ते मी तुम्हाला सांगणार आहे विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला हे नद्या दिसत आहेत का सगळ्यांना मला कमेंट्स करा म्हणजे आपण त्याची ट्रिक्स बघणार आहोत तुम्हाला नद्या दिसत आहेत सगळ्यांना ओके विद्यार्थी मित्रांनो ह्या नद्या लिहून घ्या म्हणजे आपण ह्या नद्या पाठ करणार आहोत काही विद्यार्थी मित्र दिसत नाहीत असं म्हणतात आता दिसत आहेत का मी थोडं अजून क्लिअरिटी केली आहे तुम्ही दिसत आहेत का त्या नद्या 
बर का विद्यार्थी मनत है कि नद्या दिस नहीं तो मैं लिखुन दया तो मी तुम्हारा तापी नदी नद्या लिखुन देते जस जस वाचे जस जस तुम्हें लिखुन दया तापी नदी का उज्व्या कि मिलना उपनद्या तो पेली नदी है भुलेश्वरी दुसरी नदी है वन तीसरी नदी है नंद चौथी नदी है गोमई पांचवी नदी है गुड़ी सवी नदी है चंद्रभागा सातवी नदी है अर्नावती आठवी नदी है अनेर नवी नदी है बाकी कि वाकी हे हा नौ नद्या तुम्हारा तापी नदी का उज्व्या कि मिलना नद्या है तो हा नद्या तुम्हें लिखुन घया आता हेनुसार अपने पुढ़ जाए पुढे मी तुम्हाला सांगतोय आता या नद्या पाठ कशा करायच्या ओके तुम्हाला आता ह्या नद्या दिसत असतील तर ह्या नद्या आपल्याला पाठ कशा करायच्या ते मी तुम्हाला सांगतो आता ट्रिक्स आपल्या ह्या नऊ नद्या एकदम आता मस्त स्वरूपात पाठ कशा करायच्या तुम्हाला मी सांगतो तर आतापर्यंत तुम्ही बघितलं होतं की तापी नदीच्या डाव्या किनाऱ्याच्या नद्या आपण काल पाठ केल्या होत्या गाडगेबाच्या गोष्टीनुसार आता आपल्या उजव्या किनाऱ्यांनी नद्या ज्या आहेत त्या उजव्या किनाऱ्या ज्या नद्या आहेत त्या आपल्याला आज पाठ करायच्या आहेत आता उजव्या किनारे नद्या पाठ करण्यासाठी आता एक एक फक्त आपल्याला ट्रिक्स पाठ करण्यासाठी काय करायचंय डोळ्यापुढे आपल्याला फक्त चित्र आणायचंय चित्र आणलं की ऑटोमॅटिक सगळ्या गोष्टी पाठ होतात बघा आता तुम्हाला कसे पाठ होतात तर पाठ झाल्यानंतर तुम्हाला ट्रिक्स कशी आठ वाटली ते पण मला मेन्शन करा तर एक एक्झाम्पल घ्या कि तापी नदी तापी नदी तापी मनता नहीं क्या तुम्हारा तापी तापी मे तापने कि चिड़ने कि एकदम तापले सार गरम आने सार बरबर आता ते उपनदी को भुलेश्वरी नर वन नंद अशा नद्या आता एक एक्जाम्पल गया कि हि तापी नदी की गोष है ना तो ती आप उज्वा कि मिलना नद्या तो ती अपने कश लक्षा भुलेश्वर मे को भोलेश्वर मे शंकर बरबर शंकर महादेव तो शंकर महादेव कश भोले भोले कश एकदम चिड़नारे राग वगैरह आल कश तापत तापत तापी नदी चाहिए भोलेश्वर कश तापनारे मे तापी नदी चाहिए उपनद्या तो आता भोलेश्वरी मनता है क्या तुम्हारा भोलेश्वर वाटते भोलेश्वरा चाह स्वभाव कसा एकदम तापनारा तापी नदी तो आता भोलेश्वरा च मैं एक संगा कि वन का जस जस मैं संग गोषीनुसार तुम्हारा नद्या ऐटोमेटिक पठ होते तुम्हारा वाटर पे नहीं कि आप गोष बगित नद्या पठ के ऑटोमेटिक गोष्टी मे तुम्हारा नद्या पठ होती आता एक संगा भोलेश्वरा ची अपने गोष बगा शंकर भोलेश्वरी मनता नहीं क्या तुम्हारा भोलेनाथ वाटते भोलेनाथ कश तापनारे आता भोलेश्वर तो वन कान मे महत्ति है तुम्हारा वन का अपन शुद्ध मराठी मे वन मन तो बर वन का नंदी बैल आतो नंदी बैल मे को तो नंद राजा वन नंदी तो नंदी च नंदी से समझा डोपुढ़ चित्र आना कि एक भोलेश्वर है एक वन है वन को नंदी बैल आता भोलेश्वर समोर असले नंदी बैल बसले आता एक एक्जाम्पल क्या भोलेश्वरा एक गर्लफ्रेंड आते सॉरी नंदी बैल ची एक गर्लफ्रेंड आते आता नंदी बैल को एक बैल आतो तीज गर्लफ्रेंड को गोमई मे गोमता तो गर्लफ्रेंड को नंदी बैल गर्लफ्रेंड आते गोमता तो येनुसार का होते नंदी बैल तिला का मनते तुला का करो तुला मी का करो आज मैं गुड़ा की पोली खाऊ घो गुड़ा की पोली खा तिला खाऊ घो एक लालच देते गोमईला तिला का चल आप चंद्रभागा चंद्र बगा जाऊ दो मिलन का रि चंद्रभागा चंद्रभागा बगा चंद्र कसा भागा चंद्रभागा मनता क्या वाटते चंद्र पड़ा चंद्र कसा पड़ता तुला मैं दाखो नंदी बैल का संगत गोमईला घेन दोग मिलन पसार होता रि मग आता रि प्रसार तो रि प्रसार सका पर अरुणावती अरुणोदय सका सका पर पर शंकर भोलेनाथ एकदम चिड़ी कि अरे रिपोर्ट नंदी गोमई दोगो पुट गायल मन तो मैं नंदी बैल तेवड़े मन तो आम्मी दो पड़न गए मैं लगे समझते मैं लगे भोलेनाथ एकदम तापत तापले नरे का बोलने सारे नहीं आता का बाकी नहीं तू आता इतना निगुन जा भोलेनाथ चिड़ता आता हेनुसार हेनुसार का अपने अपने उपनाया कशा लक्षा रहता है बता तो तुम्हारे एक गोष्ट कल तो गोष्टी मैं पर उपनाया कशा पाठ होता है तो मैं संगत तुम्हारा आता गोष्टी कड़ा बगा तुम्हें आता पैली अपनी उपनदी को भोलेश्वरी 
तापी नदीची उपनदी कोणती होती भोलेश्वरी आता भोलेश्वरीची म्हणजे काय भोलेश्वरी म्हणजेच कोण होतं भोलेनाथ होते आता भोलेनाथ कसे होते तापणारे म्हणजे तापी नदीची उपनदी तर भोलेश्वराचं वान काय असते वान नदी म्हणजे काय वान काय असते नंदी बैल नंदी बैल म्हणजेच कोण नंद नदी आता नंदी नंद म्हणजेच काय नंदी नंदी आता नंदीची गर्लफ्रेंड कोण होती गोमई गोमई म्हणजेच कोण गोमाता तर गोमई काय असते त्यांचे जो गर्लफ्रेंड असते मग नंदीबाई तिला काय करतो गुळाची पोळी गाव घालतो म्हणजे गुळी म्हणजे काय गुळाची पोळी गाव घालतो आणि मग तिला काय म्हणतो चला आपण चंद्र कसा भा भागा चंद्र कसा बोलतोय ते बघूया मग चंद्र भागा बघण्यासाठी काय करतात ते काय करतात रात्रीच निघून जातात मग नंतर सकाळी म्हणजे अरुणावती म्हणजे सकाळ सकाळ परत येतात तेवढेच मग भोलेश्वर चिडलेले असतात तर ते म्हणजे तू अनेक काय असा कसायच रे तू आणि आता बोलण्यासाठी काहीच बाकी ठेवलं नाही तर बाकी काहीच ठेवलं नाही म्हणजेच वाकी नदी तर अशा स्वरूपात तुम्हाला जर नद्या पाठ होत असतील आणि डोळ्यापुढे तुम्ही चित्र बघा की चित्रानुसार आपण कशा नद्या पाठ होतात तर तर यानुसार आपल्याला काय करायच्या होत्या नद्या पाठ करायच्या होत्या तर विद्यार्थी मित्रांनो विद्यार्थी मित्रांनो अशा स्वरूपात जर अभ्यास केला तर एकदम मजेशीर स्वरूपात अभ्यास होतो आणि आपल्याला कोणता पण प्रश्न विचारला तर ऑटोमॅटिक उत्तर द्यायला लागतो म्हणजे तुम्हाला एक एक्झाम्पल घ्या की आपण रिव्हिजनवर अजून एक पुढे लेक्चर बनवणार आहात त्याच्यामध्ये तुम्हाला सांगता येईल की आता तुम्हाला जर परिषद प्रश्न विचारला तर ते प्रश्नाचं उत्तर कसं देते ते बघा ह्या ट्रिक्स नुसार आता तुम्हाला प्रश्न असे विचारला की नंद नावाची नदी कुणाची उपनदी आता तुम्हाला काही सांगता येईल नंद नंद म्हणजेच काय नंदी बैल होता आणि नंदी भोलेश्वरात वान होता तर भोलेश्वर तापत होते म्हणजे तापी नदीची म्हणजे आपल्या तापी नदीची कोणती गोष्ट होती भोलेश्वराची आणि भोलेश्वराचं वान काय नंदी बैल म्हणजेच नंदी बैल कुणाची उपनदी आहे तापी नदीची तर अशा स्वरूपात तुम्हाला लगेच परीक्षेमध्ये तुम्हाला आता तरी सांगताना मला वेळ लागतोय पण परीक्षेत तुम्हाला ऑटोमॅटिक म्हणजे विद इन सेकंड तुम्हाला उत्तर लगेच देत येतील तर अशा स्वरूपात आपण जर अभ्यास केला तर मजेशीर होतोय तर त्याच्यामुळे काय करा टेन्शन फ्री अभ्यास करा हसत खेळत अभ्यास करा आणि जोपर्यंत तुम्ही टेन्शन फ्री अभ्यास करत नाही तोपर्यंत तुम्ही काय होतात परीक्षेमध्ये जाऊन काय करतात एकाच उत्तर दुसऱ्या दुसऱ्याचा तिसऱ्याला आणि गोंधळ निर्माण होतो आणि बरेच विद्यार्थी मला विचारतात की सर आम्ही अभ्यास एवढा जास्त केला होता तरी पण आम्हाला यश का मिळत नाही तर याचं कारण असंच असतं की तुम्ही काय करतात रट्टा मारत बसतात किंवा काहीतरी वेगळ्या पद्धतीने अभ्यास करतात किंवा एक सिक्वेन्सने अभ्यास करत नाही किंवा स्मार्ट प्रकारे अभ्यास करत नाही आणि तुमच्यापेक्षा बाकीचे काही काही विद्यार्थी असे असतात जे स्मार्ट प्रकारे अभ्यास करतात त्यानुसार मग काय होतं ते पुढे जातात आणि तुम्ही थोडं मागे राहतात त्याच्यामुळे सांगायचं एवढंच आहे की एक एकदा जर वाचलं तुम्ही कोणतं पण जीवनामध्ये एखादी गोष्ट एकदाच वाचली तर ती आयुष्यभर लक्षात कशी ठेवता येईल याच्या सुरुवातीसाठी तुम्ही अभ्यास करा असं जर तुम्ही करत राहिला तर तुम्ही लवकरात लवकर म्हणजे काय होतं तुमची मेमरीची पॉवर पण वाढते किंवा तुम्ही स्मार्ट बनायला सुरुवात होतात आणि जे प्रश्नाचे उत्तर तुम्हाला येत पण नाही ते पण प्रश्नाचे उत्तर तुम्हाला सोडत येतात हे तुम्हाला एक इलिमिनेशन मेथड असते त्या इलिमिनेशन मेथडनी पण तुम्ही उत्तर द्यायला सुरुवात होतात तर आजचा हा व्हिडिओ आपण कंटिन्यू करणार आहोत तरी तुमचे काही प्रश्न असतील ते मला विचारा म्हणजे आपण त्याच्यानुसार त्याचे उत्तर देऊ तर पुढचा आपण बघणार आहोत पुढचा आपण पंचगंगा या नदी बद्दल बोलणार आहोत तर पंचगंगा ही नदी कोणत्या कोणत्या पाच नद्यापासून बनले आहे ते मी तुम्हाला सांगणार आहे तर तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात घ्या की अभ्यास कसं करायचा ते मी शिकवणार शिकवत आहे त्यानुसार स्मार्ट प्रकारे अभ्यास करा आणि तुमचे काही प्रश्न असतील ते मला विचारा आपण तोपर्यंत या पाच नद्या लिहून घ्या विद्यार्थी मित्रांनो ही पंचगंगा नदी दिसत आहे तुम्हाला पुढे आता ह्या पंचगंगा नदीच्या ह्या पाच नद्या आहेत पहिली नदी आहे सरस्वती नदी दुसरी नदी आहे कुंभी नदी भोगावती नदी कासारी नदी आणि तुळशी नदी ह्या पाच नद्यांची मिळून पंचगंगा नदी बनलेली आहे आता परीक्षेत तुम्हाला याच्यावर प्रश्न पडू शकतो की यातील कोणती नदी असं समजा पाच नद्या दिल्या त्या यातली कोणती नदी ही पा पंचगंगाची नदी नाही त्यावेळेस तुम्हाला मग या पाच नद्या पाठ असणं गरजेचं आहे पाच नद्या पाठ जर असतीलच तुम्हाला सांगता येईल की हे पाच नद्या नुसार पंचगंगा बनते आणि दुसरी नदी तुम्ही इलिमिनेट करू शकतात आता हे पाठ कसं करायचं पाच नद्या कोणती कोणती सरस्वती आहे सरस्वती नदी तुळशी नदी कासारी नदी नंतर भोगावती नदी आणि कुंभी नदी या पाच नद्याची तुम्हाला मी ट्रिक्स सांगणार आहे एकदम सोप्या गोष्टीमध्ये तुम्हाला या पाच नद्या कशा पाठवतात ऍटोमेटिक तुम्हाला समजेल तर सुरुवात सांगायची तुम्हाला पाच नद्याची ट्रिक्स मला कमेंट्स करा म्हणजे मी आपण पुढे जाऊया 
एकदम मजेशीर स्वरूप तुम्हारा ट्रिक्स संग मेरा कमेंट्स करा कि संगा सर अपन सुरुआत करू मे तुम्हें जर लिहन को लिहन क्या जर तुम लिखना तो मैं संगा कि सर लिखना है पूरे कंटिन्ू करा को एक मैं कमेंट करा कि सर ओके ओके विद्यार्थी मित्रों सुरुआत कराएगी का अपन ओके चला सुरुआत करू अपने पंच अपने का पंच गंगा नदी या पांच नद्या पाठ कर आता एकदम टेन्शन आप चालू है टेन्शन फ्री अभ्यास कर आता टेन्शन फ्री अभ्यास कर पंचगंगा नदी जर झोपी जर झोपी जर आप विचार पंचगंगा नदी का उपनदे सर तो आप संगता पाजे आता एक छोटी गोष संग गोषी मे हा उपनदे सग पाठ होता तुम्हें सतत बगा आता पंचगंगा नदी या उपनद्या को सरस्वती है तुसी है नर उ है भोगावती है कासार नदी आता तुम्हारा एक गोष संगत गोष्टीनुसार ऑटोमेटिक तुम्हारा पंचगंगा नद्या पाठ होता तर अस गोष्ट अभी है कि तुम्हारा कुंभकरण महत्ति है सगैंक कुंभकरण महत्ति है कुंभकरण जेव तुम्हारा आता कुंभकरण बदल संगत कि कुंभकरण रावण मिलन का तपच्चार बसत वरदान मगत होते तुम्हारा सरस्वती माता प्र देव देव आदि सगे टेन्शन मध्य कि कुंभकरण आधी एवडा बलशाली है पर वरदान मगित हो सगे परेशान हो सगे हरवे तो, तो कुंभक आता सर मैं देव का सरस्वती माता कड़े सगले सरस्वती माता कड़े तिला तिला अः माता तुम्हें का करा कहीं तरी उपाय योजना करा कुंभकरण हा वरदान मांगने पास वाचवा तो मैं सरस्वती माता का करते ये ते तिचा जीबी वसते तुम्हारा महत्ति है कि कुंभकर्ण जीबी वाउन बसते तुसीच एक पान बनते करते तुसीच पान बनते तिचा जी कुंभकर्ण जीबी वाउन बसत मैं कुंभकरण मैं जीबी वान बस करते वरदान मगतो कि मैं सहा महीने जोप दे सहा महीने मी जागा रहे वरदान मगत आता हे तुम्हारा महत्ति है कि वरदान मगित नर कुंभकरण अचानक जागा होते अपने ही क्या वरदान मगित मग आता हे पूर्ण आयुष्य भर तो भोग भोगत रहो कि अरे सहा महीने जोपा सहा महीने उठा मगे भोग भोगत रहो कुंभकर्ण राग ये तो मन तो कि सरस्वती तू का माला माजा अपमान के शाप वगैरह देते ती मनते मैं सरस्वती माता अचानक मनते कि सर सॉरी मैं तुला नौत क्या पाजे मग ती सरस्वती मैं का सॉरी मनते आता तुम्हारे आता हा नद्या तुम्हारा समझ ली गोष्ट गोष्टी मे तुम्हारा नद्या कशा पाठ होता है बगा अपना पंचगंगा नदी पाठ कराई होती पंचगंगा मे को नदी होती सरस्वती नदी तो सरस्वती आता सुरुआत अपन कुंभकरण के लिए होती कि कुंभकरण होता कुंभी कुंभी नदी मे को कुंभकरण कुंभकरण होता नर कुंभकरण का वरदान वगने सा तपश्चर्य करो हो मगर सरस्वती माता प्रकट होते सरस्वती माता का होते तुसीच पान बनते तुसीच पान बन करते जीबी वसते जीबी वसलन तो मग वरदान मगत कि मैं सहा महीने जोप दे तो मग तो भोग भोगने भोगावती भोग भोगने तो आयुष्य भर का करते भोग भोगत रहो कुंभकरण भोगावती नदी आग शेवटी कासारी कासारी मे तो लगे सरस्वती का मनते सॉरी कासारी मनता का आवड़ता तुम्हारा सॉरी का सारी का सॉरी तो मग सरस्वती मनी सरस्वती कुंभकर्ण का सॉरी मनली होती कारण तिनी चुकी से के लगल होता हेनुसार तुम्हारा हे पंचगंगा नद तुम्हारा पाठ होते आता हे परिचय उपयोग कस होता बगा तो आता एक विचार तुम्हारा कि पंचगंगा नदी का उपनदे संगा तो तुम्हारा लगे संगता कि अरे कुंभकर्ण की गोष होती कुंभकर्ण आ सरस्वती नदी होती सरस्वती तुसीच रूप बनली होती तुसी रू तुसीच रूप बनने नर कुंभकर्ण ने भोग भोगले होते भोग भोगले नर का होता थे शाप देने सरस्वती माता मिली थी सॉरी मन ली होती मैं का सारी नदी हनुसार पांच नद तुम्हारा ऐटोमेटिक पाठ होता तो तुम्हारा ट्रिक्स कैसे वाटली संगा मैं कमेंट्स करा मे अपन पूछे लेक्चर कर वहूया तो मेरा तो हा नद्या पाठ कर लिखुन गया तो मैं तुम्हारे कमेंट्स चेक करते मेरा कहीं अजू प्रश्न कमेंट्स मे विचार अपने बोलूया तो मैं कमेंट्स चेक करते कुछ जाऊ ना इतने रहा हब हसत के अपने अभ्यास कराए तुम्हारा पूरे संग फिर कमेंट्स चेक करते जाऊ ना विद्यार्थी मित्रों अपने
विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला पुढील चॅप्टर कव्हर करायचं आहे तलाव तर तलाव आपण उद्या ही याचा प्रति लवकरात लवकर तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून घ्या हे तलाव जे आपल्याला उद्या नद्या पण करायचे आहेत तलाव पण पाठ करायचे आहेत याच्यानुसार आपलं सेमिनार पुढे कंटिन्यू होणार आहे तर महाराष्ट्रामधील विविध तलाव आणि ते कोणत्या कोणत्या जिल्ह्यामध्ये आहेत त्याच्यानुसार आपण ट्रिक्स बघणार आहोत किंवा नद्या प्रणाली त्याच्यावर पण आपण बोलणार आहोत तर मला तो आज तुमच्यासाठी हा होमवर्क असणार आहे की सोलापूर जिल्ह्यातल्या ह्या सात सात जे तलाव दिसत आहेत तुम्हाला ते सात तलाव कसे पाठ करायचे तर याच्यानुसार मला सांगा तुम्ही कि तुम्हाला मी तलाव वाचून दाखवतो सोलापूर जिल्ह्यातले तर हे तलाव तुम्हाला पाठ करायचे आहेत आणि पाठ जरी नाही झाले तरी टेन्शन घ्यायचं नाही उद्या तुम्हाला मी एकदम सोप्या पद्धतीने ट्रिक्स मध्ये सांगणार आहे तुम्हाला ट्रिक्स असे असेल की तुम्ही आयुष्यात कधीच विसरणार नाही किंवा झोपीत जरी तर तुम्हाला विचारा जरी सांगता येतील तरी नद्या सॉरी सोलापूरचे तलाव लक्षात घ्या एकरुका तलाव पाथरी तलाव आष्टी तलाव तिसंगी तलाव बुद्धिहा तलाव वडशिवने तलाव हिंगनी तलाव हे सात प्रकारचे तलाव सात तलाव आहेत सोलापूर जिल्ह्यामध्ये ते तुम्हाला पाठ करायचे आहेत उद्या तुम्हाला परत आपण ह्या सात वाजता भेटणार आहोत तोपर्यंत मला हे तलाव तुम्ही पाठ करून दाखवा आणि जर नाही पाठ झाले तर उद्या सेमिनार अटेंड करा आपला सात वाजता त्यामध्ये तुम्हाला त्याचे मी ट्रिक्स सांगणार आहे तर परत एकदा उद्या भेटूया तोपर्यंत अभ्यास करत राहा स्मार्ट प्रकारे अभ्यास करत आहे हे सांगतो आणि तुमची रजा घेतो परत उद्या सकाळी भेटूया उद्या संध्याकाळी सात वाजता भेटूया थँक्यू व्हेरी मच